kwa hapa na management yangu na promoter wangu tunazungumzia fight ambayo makusudio yetu tutayatangaza hapo mbeleni na nani na nani tuta tunakusudia kucheza naye kutoka nchi gani na nchi gani tumeshuhudia katika michezo mingi sana duniani uh, ukiachana na Tanzania nchi zilizoendelea zaidi kuna support kubwa sana baina ya wanamichezo na serikali yao baina ya wanamichezo na kampuni zinazofanya kazi katika nchi zao ningependa kubeba fursa hiyo hiyo kwa ukubwa huo huo kuileta mbele yenu wa Tanzania kwa mapenzi makubwa mliokuwa nayo uh, kutoka kuacha shughuli zenu kuja kunisikiliza mimi na watanzania ambao wataacha kila wanachofanya kwa ajili ya kusikia nitasema nini tulikuwa tunahitajia kufanya fight lakini tupata support kutoka katika serikali ya ya taifa letu tupata support kwa makampuni ambayo yanafanya kazi katika taifa letu nimepata ofa ya kupigana Germany nimepata ofa ya kwenda kufanya rematch na Samuel Wington London nimepata ofa ya kupigana Nairobi lakini kwa nini sio nyumbani kuna mambo kibinadamu yananigusa sana kwa mfano kuna mtu mmoja mbagala ana ana gari yake ni Land Rover nyuma ya gari yake kuna picha Muhammad Ali na Mike Tyson lakini katika ubavu wa gari yake kuna picha yangu mimi lakini hajawahi kuniona ni mapenzi tu ndio amemfanya niye kipale lakini kama ikutosha siku chache zilizopita katika Instagram yangu kuna mtu alinitumia picha amechora tatu ya jina langu si si sifu kama ni ujanja lakini wao yamefanya kitu kikubwa kama kile kwenye mwili wake kwa kutumia jina langu ni hali atufahamiani kwa hiyo yote kwa yote ni mapenzi tu na mimi kwa kuonyesha mapenzi nimepata hamu kubwa sana ya kutaka kufanya fight nyumbani lakini fight hii inahitaji harama lakini harama zitapungua kutokana na udhamini ambao tutauomba katika kampuni ambazo zinatakiwa zisione uzito wakati tutakapopiga hodi kutaka msaada wa kufanya kitu juu yetu kwa sababu ni nafasi pekee ya wao kutangaza matangazo yao kidunia lakini pia ni shukuru serikali kwa namna wanavyo support kwa uwezo wao ingawa tunatamani Tanzania ifike zaidi ni zaidi tunatamani siku moja tusikie mtanzania mmoja ameshinda nje ya nchi lakini serikali imemzawadia milioni tano kama tunavyosikia taifa stars wamepewa kitu fulani na sisi ni watu wa Tanzania vile vile tunafanya vitu kwa kuiwakilisha Tanzania sio waganda sio sio watu wageni ni, wa, ni wazawa na hatuna baba baba wa taifa ndio baba wetu uh, rais ambaye ameshika zamani ya taifa stars ndio rais wetu kwa hiyo natakana wakifanya vitu katika katika taifa stars waone katika boxing pia kuna watu wanafanya vitu vikubwa mfano ndugu yetu Dula Mbabe juzi amefanya vizuri China ndugu yetu Bruno Vifuavili amefanya vizuri pia kwa hiyo ni watu ambao wanatakana wafanyiwe kitu juu yao au tufanyiwe kitu juu yetu ionekane kama tunapoteza nguvu lakini tunaona tunasapotiwa vipi katika taifa isibaki kuwa nguvu zimeisha na ngumi ndio basi alafu hakuna kinachoendelea kati yetu hicho sio kitu kizuri kwa hakika Uh, niwapongeze sana ndugu zangu kwa kuwa wamefanya vizuri na si watangazi wao kwa kuwa labda mimi ndo nimeanza au najua zaidi lakini Mungu tu anagawa riziki kwa kubwa anaotaka mwenyewe na nimeona niliongelea hilo mbele zenu lakini tunahitaji sponsor wa sehemu tofauti kwa ajili ya kufanikisha hili ambalo tunalikusudia mbele yenu asante sana uh, kwa jina naitwa James Sangi na ni promoter mchezo ngumu nchini Tanzania wengi mnanifahamu na nikipenda first of all kwa shukuru Uh, wadau wote waandishi wa habari mbele yetu mlikuja na vile vile napenda kuomba tena samani kwa yote ambayo yametokea kwa muda wa kuchelewa kidogo kuanza na press conference yetu uh, kubwa zaidi na tunazozungumzia leo hii kama mnasikia bondia namba 1 nchini Tanzania na vile vile ni bondia namba moja uh, Afrika na namba 19 bora ya mabondia wote duniani uh, kutoka nchini Tanzania Hassan Mwankinyo Ah, uh, mnapojua hapa Rizent ameweza kufanya pambano lake kubwa sana la historia iliyofanyika kule nchini Uingereza baada ya kumpiga bondia uh, Sam Eggington wengi wa Tanzania tulilipokea uh, kwa furaha kubwa kwa sababu kwamba amefanya vitu ambavyo havijawahi kufanywa na mtanzania wote katika historia ngumi tangu ngumi zilipoanza professional mwaka 1982. Kwa hiyo takriban miaka zaidi ya 30 tume break through. Sasa basi uh, kama mnavyofahamu kwamba bondia Hassan Mwankenyo amepata fursa ya kuweza kwenda kucheza Uingereza, Marekani, Germany na fight ya mwisho hapa ameofa kwenda kucheza Nairobi. Lakini yote baadaye amekana kufikiria kwa mapenzi yake kama alivyozungumza 
amekataa hizo ofa zote na akasema kwamba kwa mapenzi ya Watanzania mlioweza kumuonyesha basi kwamba nataka kucheza pambano hilo nchini Tanzania na baada ya mazungumzo marefu na kwamba tumeweza kukubaliana kampuni ya Hall of Fame Boxing Promotions ambayo ndio itakayo host pambano lake hilo na kwamba tarehe ya pambano hilo imepangwa kufanyika Oktoba 26 mwaka 1919 na venue ambayo tunaitarajia kufanya pambano hilo ni uwanja wa taifa National Stadium ambao wengi tunafahamu kwa jina la Mkapa Stadium lakini vile vile kwamba kama availability itakuwa haipo basi tutafanya Uhuru Stadium na tunatarajia zaidi ya watu 1030 kuweza ku attend fight hii tuna breakthrough uh, record lakini vile vile millions of viewers wataangalia pambano hili kupitia television ambazo zitakitokeza kurusha mubashara tunaamini sio wa Tanzania peke yake wanataka kuliangalia pambano hili lakini dunia nzima inataka kuangalia kwamba bundia namba moja kutoka Af- bundia namba moja wa Afrika kutoka nchini Tanzania baada ya kumpiga bundia mkubwa sana Uingereza Sam Agington anakwenda kumface bundia mwingine mkubwa je yeah, atafanya nini akiwa katika nyumbani kwake nchini Tanzania uh, ofa tulizopata kuna mabondia watano mpaka sasa hivi uh, bundia mmoja ambaye tayari tupo naye kwenye contract lakini kwamba tumewapa at least ndani ya 2 weeks tuweze kufanya confirmation tuangalie wa Tanzania wanataka nini kuelekea kwenye pambano hilo bondia Anel Tinampei kutoka Philippines huyu ni bondia ambaye uh, alikuwa sparring partner wa Mini Pacquiao na ni bondia ambaye anashika nambari moja nchini no, nambari mbili nchini Philippines Mini Pacquiao anashika nambari moja uh, a interest ya kuja kucheza na bondia wetu mtanzania Hassan Mwankinyo lakini vile vile Stefano kutoka Italy ameonyesha naye interest ya kuja kucheza na Mwankinyo lakini vile tunabondia kutoka Argentina, bondia kutoka nchini Marekani na bondia kutoka Russia. Na majina haya mabondia wote official next week tutakuwa na press tena hapa hapa ambayo kuweza kurilize majina hayo ambayo tutawapeleka kwa wadau wa Tanzania watu wadau wapenda michezo. Mwankenya anasema yuko tayari kucheza na bondia yoyote kutoka nchi yoyote mwenye uwezo wote anasema kwamba pale kwa mkapa atoki. Kwa hiyo tunachozungumza kwamba tarehe uh, Jumamosi ijayo tutafanya press tutarilize majina hayo na tunaomba waandishi wa habari muweze kutufikishia kwa wadau wa mchezo wa ngumi wao ndio tutawatupa ruhusa wanataka kumuona bondia gani kutoka kutoka duniani anakuja hapa kucheza na Hassan Mwankinyo lakini sasa kwamba baada ya serikali kutambua mchezo huu na kuonyesha kwamba wanatuangalia tunaamini kabisa tutakuwa nao bega kwa bega kuelekea kwenye pambano hili la tarehe 26 mwezi wa kumi pale National Stadium na kwamba watatupa msaada unawezekana na kwamba tuweze kuitangaza nchi yetu Tanzania lakini vile vile tuweze kuwapa ajira vijana wetu wa Tanzania lakini kwamba kwa mwanginyo fight yake kwenda kucheza Kenya ameamua kwa mapenzi yake na Watanzania wanataka sana acheze kule na wamemuomba na ofa aliyompa ni kubwa sana yeye mwenyewe kwa mapenzi yake amekataa anasema kwamba nataka kuwapa Uh, nafasi wa Tanzania lakini mimi napenda kusema kwamba kesho inaanza kutengenezwa leo kwa hiyo hichi tunachokusudia kukifanya ikiwa tutashirikiana na kampuni kama ambavyo tunaomba watoe msaada kwao na itakuwa hivyo mimi naamini tutafika huko kwa sababu hata wao kina manufaa yao hawakuwa tu pale walipo lakini walisapotiwa na na serikali yao pamoja na kampuni zilizo kwa ndani nchi yao akaonekana paki yao wa kitaifa mpaka kimataifa kwa hiyo mimi nadhani kama tutashirikiana vizuri katika hili kwa serikali watu binafsi kampuni pamoja na nyinyi waandishi tunaweza tukavuka huko. Ah, kwa kuwa bado hatujajua kama tunaweza tukacheza ubingwa na kama ni ubingwa ni ubingwa gani. Kwa hiyo yote linaweza likatokea lakini kwanza hichi tulichokianza tukikusudie tu, tuli yani kifike tulipokusudia ndo kitaleta mwangazo wa kitu gani tunaweza kufanya mbele. Uh kwa hilo kwa kuongezea kidogo kwa hilo kwamba haiwezi kawa less than 10 round kwa sababu ni main card kwa inawezekana kawa 10 round au 12 round labda naweza kuweka clear katika hili kwamba mwankinyo leo hii amekuja kutangaza pambano lake ambalo atakalocheza mwezi wa kumi tarehe 26 na, na pambano hili anatarajiwa kulicheza katika uwanja wa taifa ambao unaweza kusema Mkapa Stadiums na 
kwamba wiki ijayo tutatangaza bondia ambao watakao cheza nao ambao tumepata ofa uh, nchi nne nchi tano nazungumza actually uh, tumezungumzia Italy tumezungumzia bondia kutoka Philippines tumezungumzia bondia kutoka Russia tumezungumzia bondia kutoka Argentina na bondia kutoka nchini Marekani uh, mabondia watano kwamba sasa hivi na kwamba tutalilizi majina yao next week na majina hayo wa Tanzania watachagua tumewapa wao ridha wanataka tutaandika profile zao na mabondia na sifa zao zote wa Tanzania watachagua watatupigia kura kwamba wachague nani wanaitaka kumuona na kuja katika ardhi ya Tanzania kwa hiyo whatever the case pambano tarehe sita mwezi wa kumi litafanyika lakini tunajua kabisa ili pambano hili kwa ukubwa wake tungekuwa tunaomba makampuni Tanzania serikali pamoja na private sector waweze ku partnership na sisi ili tuweze kutengeneza pambano kubwa la historia litakalofanyika hapa nchini tarehe sita mwezi wa kumi. na wengi mnafahamu katika pambano hili tumetu tumeleta world class fight kwa sasa hivi ambao tunasema Tanzania imenoga kama unavyoona uh, uh, slogan yetu hapo nje ambayo hilo ndo tulifanya na program hii kwa kifupi tu nitakwambia kwamba baada ya kutangaza bondia ambaye anaikuja nchini Tanzania baada wa Tanzania kumchagua kinachofuata kinachofuata inakuwaje atakuja nchini Tanzania kwa introduction kabla ya fight na atafanya open workout tutaianzia jijini Dar es Salaam na kitoka Dar es Salaam tutakwenda Morogoro na kitoka Morogoro tutakwenda Tanga kwa hiyo kutakuwa na press uh, ya press workout kwamba bondia yule atafanya press kwanza introduction baada ya hapo kwamba atafanya tour katika mikoa hiyo mitatu kuweza kuintroduce fight kwa hiyo hilo ndo program ambayo tunaifanya na kwamba wazami na tukaweza kujitokeza basi watapata fursa hiyo wakati tunaitangaza pambano hili na waweze kutangaza biashara zao. Kwa kama kutakuwa mtu atataka kupigana na mimi afate taratibu zinazostahili lakini asiseme kwa maneno kwenye media kwamba haniwezi yanitaki ananikimbia wakati aje kuja kwenye management yangu kukutana na uongozi utasema nini na akaamua kifate. Kwa hiyo hii ni biashara nitafanya biashara na mtu yote pasipo kujisikia kwa sababu huu ni mchezo na hauna mwenyewe na kila mtu ana haki ya kufanya lakini kama rekodi yake itaridhisha na atakubaliana na matokeo yetu tunaweza tukapigana tu. 